Olá amigos! As cobras podem morder. As cobras podem matar pessoas. Mas as cobras também podem ser amigas dos humanos. Esta amizade faz parte do tecido econômico e cultural de Zizikiao, uma pequena aldeia na província de Zhejiang, no leste da China, que tem uma tradição de criação de cobras nas últimas quatro décadas. A renda anual desta vila é estimada em até 12 milhões de dólares por ano, graças à criação de 3 milhões de cobras. Criar cobras em grande número parece muito assustador, mas este é um trabalho muito normal que acontece nesta aldeia. Venha explorar esta vila misteriosa comigo e veja como os agricultores daqui criam cobras. Ao entrar na casa de qualquer família de agricultores daqui, os visitantes testemunharão milhares das criaturas mais terríveis do mundo, cobras, muitas das quais são venenosas. Cobras, víboras e pitons estão por toda parte em Zizikiao, onde os répteis são criados para uso na alimentação e na medicina tradicional. Além de fornecerem carne e pele, as cobras são famosas pelas suas propriedades medicinais na medicina tradicional chinesa e são frequentemente utilizadas em sopas ou vinhos para aumentar a imunidade humana. Yang Wonshan, o chefe da aldeia que foi pioneiro na criação de cobras há 30 anos e estabeleceu a terapia com cobras, foi coroado o rei das cobras. Em 1985, Yang começou a vender cobras que capturava na área para comerciantes de animais. Ele logo começou a se preocupar com a possibilidade de ficar sem cobras selvagens e começou a pesquisar como criar cobras em casa. Três anos depois, Yang desenvolveu com sucesso a cobra liga vermelha por meio de tecnologia de incubação artificial com uma alta taxa de sobrevivência e formou um conjunto completo de procedimentos de criação, incubação, processamento artificial e promoção. Atinge toda a aldeia. Desde então, mais e mais pessoas na aldeia aprenderam a criar cobras na esperança de repetir o sucesso do Sr. Yang. Com o passar do tempo, a escala da criação de cobras na aldeia cresceu, no seu auge, mais de 85% dos moradores criavam cobras. As cobras mais comumente mantidas na China incluem a cobra chinesa, a cobra rato rei e a víbora de bambu. Os criadores muitas vezes escolhem as espécies com base na demanda do mercado por carne de cobra, medicina oriental ou comércio de animais de estimação. A cobra chinesa é mais popular porque é usada na medicina tradicional chinesa. Uma típica fazenda de cobras pode variar de pequena escala, com 100 a 160 cobras, até fazendas comerciais maiores, contendo milhares. As gaiolas para cobras precisam ser construídas de forma sólida e divididas em células, cada célula tem cerca de um metro quadrado e contém uma cobra. Este local está totalmente equipado com um sistema de ventilação para garantir temperaturas frescas no verão e temperaturas quentes no inverno. As gaiolas para cobras são geralmente de design retangular, feitas de estruturas de madeira ou aço, com uma porta na frente da gaiola que está sempre cuidadosamente trancada. As cobras geralmente se reproduzem na primavera, os ovos das cobras são coletados pelos agricultores e cuidadosamente incubados a uma temperatura específica. Os ovos podem ser incubados a cerca de 28 graus Celsius e levar cerca de 60 dias para eclodir. Em média, uma cobra na fazenda põe de 20 a 30 ovos por ano, com uma taxa de incubação bem sucedida superior a 90%. Após a eclosão dos ovos, os bebês cobras serão colocados em uma caixa de espuma ou tanque separado. 
Durante o processo de cuidado, os agricultores precisam cuidar regularmente dos filhotes de cobras, para limitar a situação de as cobras comerem umas às outras, causando a perda de populações de cobras. Os proprietários de fazendas também precisam prestar atenção a questões como doenças, dieta e cuidados com as cobras recém-nascidas. Demora cerca de 12 a 18 meses para uma cobra amadurecer, com um peso médio de cerca de 2 kg a um peixe. As cobras costumam ser alimentadas com pequenos animais, como sapos, ratos e pássaros. Os juvenis podem ser alimentados mais frequentemente com presas menores, como camundongos mindinhos, enquanto os adultos podem comer roedores maiores ou mesmo coelhos. As cobras bebês geralmente são alimentadas duas vezes por semana, enquanto as cobras adultas podem ser alimentadas a cada um, duas semanas, dependendo da espécie e das necessidades individuais de saúde. Porém, este é um trabalho extremamente perigoso e que traz muitos riscos, principalmente as cobras são extremamente venenosas. Se você for mordido por eles, seja uma pessoa ou um animal de grande porte, como um búfalo ou uma vaca, você perderá a vida em poucos minutos. Portanto, criar cobras é uma profissão extremamente perigosa que nem todos se atrevem a exercer. Os criadores de cobras precisam entender o comportamento e as características desse animal e principalmente durante os cuidados devem sempre ter cuidado para evitar incidentes indesejados. Embora a criação de cobras seja perigosa, devido ao valor que as cobras trazem, esta profissão ainda é desenvolvida até hoje. As cobras são frequentemente criadas para obter carne ou pele e vendidas em lojas e algumas são vendidas para empresas farmacêuticas, o restante é seco para fins medicinais ou embebido em álcool. Além de serem usadas para extrair veneno para fins médicos na China, as cobras também são criadas para alimentação através da culinária, com muitas receitas especiais. Os chineses podem transformar esse animal assustador em muitos pratos atraentes. No entanto, isto também enfrentou um debate acirrado por parte das associações de proteção animal. Os efeitos que a cobra pode trazer ao usuário, principalmente o vinho de cobra, é considerado um remédio valioso na medicina tradicional chinesa e é eficaz em casos de dores neuropáticas periféricas e efeitos especiais. Especialmente para o declínio mental, também é muito útil para doenças ósseas e articulares. A tradição de criar galinhas em cavernas originou-se há séculos na China rural. Este método é aplicado principalmente em províncias com ricas formações montanhosas calcárias, como Guangxi Guizhou, onde existem muitas montanhas calcárias. Essas áreas proporcionavam condições geológicas perfeitas para a formação de cavernas, que eram então utilizadas ou modificadas pelos agricultores para a criação de galinhas. O primeiro passo para estabelecer uma granja de galinhas em cavernas envolve a escolha de uma caverna adequada. Os critérios de seleção incluem ventilação adequada, facilidade de acesso e proteção natural contra predadores e condições climáticas adversas. Uma vez identificada uma caverna adequada, ela pode ser modificada para melhor atender as necessidades da avicultura. Inclui o reforço da estrutura para evitar o colapso, o alisamento de pedras pontiagudas para a segurança das galinhas e a construção de barreiras na entrada para impedir a entrada de predadores, ao mesmo tempo que permite a entrada de luz e ar fresco.
dentro da caverna, o ambiente é regulado naturalmente. A temperatura é mantida relativamente constante, protegendo os frangos do frio extremo no inverno e do calor excessivo no verão. A umidade nessas cavernas também costuma ser ideal para aves, embora algumas áreas possam exigir ventilação adicional para controlar a umidade. O manejo diário da granja de galinhas em cavernas inclui alimentação regular, abeberamento e monitoramento da saúde das galinhas. As galinhas são normalmente alimentadas com uma dieta que inclui grãos cultivados localmente, como milho e soja, complementados com restos de cozinha e forragem natural. Esta dieta ajuda a melhorar a saúde do frango e a qualidade nutricional dos ovos e da carne. As fazendas na área de Guangxi relatam que as taxas de produção de ovos de galinhas criadas em cavernas podem exceder 250 ovos por galinha por ano, em comparação com uma média nacional de cerca de 220 ovos para galinhas de galinha comum. Os agricultores muitas vezes permitem que as galinhas vaguem livremente em cavernas ou em áreas exteriores seguras durante o dia para complementar a sua dieta com alimentos naturais, como insectos e plantas, ajudando a melhorar a qualidade nutricional e o sabor da carne e dos ovos. Uma das vantagens significativas desta abordagem é o aspecto da sustentabilidade. O ambiente natural da caverna reduz a necessidade de aquecimento ou resfriamento artificial, reduzindo os custos de energia e minimizando a pegada de carbono da fazenda. Além disso, as galinhas são menos suscetíveis a doenças de fontes externas porque a toca é isolada, reduzindo a necessidade de antibióticos e criando produtos avícolas mais saudáveis e orgânicos. Além disso, os níveis de estresse nas galinhas em ambientes de cavernas são marcadamente mais baixos devido à presença de luz natural, ventilação e significativamente mais espaço para vaguear, resultando em carne e ovos de maior qualidade. O sabor e a textura únicos dos produtos provenientes de galinhas criadas em cavernas são muitas vezes superiores, alcançam preços de mercado mais elevados e fornecem um produto de nicho premium para os mercados locais e internacionais. O frango criado em cavernas na China se destaca por sua qualidade, textura e sabor superiores, em grande parte devido às condições únicas de criação em cavernas. Estas galinhas beneficiam de um ambiente estável e sem estresse, com amplo espaço para se movimentarem, o que promove um crescimento muscular mais saudável e resulta numa carne mais firme e magra. 
Sua dieta, enriquecida com forragens naturais como insetos e ervas, realça o sabor da carne, tornando-a mais rica e complexa do que o frango criado convencionalmente. Além disso, este estilo de vida natural resulta em carne com conteúdo nutricional superior, com níveis mais elevados de ácidos gordos ômega 3 e uma melhor proporção de ômega 6 para ômega 3, bem como um risco reduzido de contaminação por antibióticos. Nascer Essas qualidades tornam os frangos criados em cavernas muito procurados, especialmente entre os consumidores que procuram aves mais saudáveis, saborosas e produzidas de forma mais ética.